ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സഹകരണ പരീക്ഷകളുടെ സിലബസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഫോറിൻ കോഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമുഖ സഹകാരികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ജർമ്മനിയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വായ്പാ സംഘങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നും ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്കുകളുടെ ജന്മസ്ഥലമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി സഹകരണ മേഖലയുടെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവുമധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയൊരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകാരികളായിരുന്നു ഷുൾസ് ഡെലിച്ചും എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസനും ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പോലും എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസനോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്കുകളുടെ തുടക്കം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്കാണ് സിലേസിയൻ ലാൻഡ് ഷാഫ് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലെ സെൻട്രൽ ഏജൻസി ആയിരുന്നു എഡേക്ക ജർമ്മനിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകാരികളായിരുന്ന ഷുൾസിൻ്റെയും റൈഫിസിൻ്റെയും സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഷുൾസ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിരുദത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനാവുകയും പിൽക്കാലത്ത് ജോലി രാജിവെക്കുകയും സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്നതിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഡെൽസിലെ മേയറായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഷുൾസ് രൂപീകരിച്ചു സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കുകളുടെ പിതാവും ഷുൾസ് തന്നെയാണ് തൻ്റെ നാട്ടിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും മധ്യവർഗ ജനങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അർബൻ ബാങ്കുകൾ ആരംഭിച്ചത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ജർമ്മനിയിൽ സഹകരണ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ ഷുൾസ് തന്നെയായിരുന്നു ഷുൾസിനെ പോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ സഹകരണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസൻ ജനിക്കുന്നത് ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി ജോലി ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ദരിദ്രരായ ആളുകളുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസൻ ഈച്ച് ഫോർ ആൾ ആൻഡ് ആൾ ഫോർ ഈച്ച് എന്ന സഹകരണ തത്വത്തിൻ്റെ പിതാവ് കൂടിയാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസൻ ജർമ്മനിയുടെ സഹകരണ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് റൈഫിസനും ഷുൾസുമെങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഷുൾസ് തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയായി കണ്ടിരുന്നത് അർബൻ മേഖലയായിരുന്നുവെങ്കിൽ റൈഫിസൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തന പരിധികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഷുൾസിൻ്റേത് അർബൻ ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചും റൈഫിസൻ്റേത് റൂറൽ ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുമായിരുന്നു പ്രവർത്തനം അംഗങ്ങളായിരുന്നവർ തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഷുൾസിൻ്റെ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിൽ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും മധ്യവർഗ ആളുകളുമായിരുന്നു അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ റൈഫിസൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ സാധാരണ കർഷകർ മാത്രമായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ ഓഹരിയുടെ മൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഷുൾസിൻ്റെ അർബൻ ബാങ്കിലെ ഓഹരിയുടെ മൂല്യം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു റൈഫിസൻ സൊസൈറ്റികളിലെ ഓഹരിയുടെ വില കുറവായിരുന്നു ബാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഷുൾസിൻ്റെ അർബൻ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആയിരുന്നു റൈഫിസൻ സൊസൈറ്റികളിൽ ലോണ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് താരതമ്യേന ഷുൾസിൻ്റെ അർബൻ ബാങ്കിൽ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ റൈഫിസൻ സൊസൈറ്റികളിൽ ലോണിൻ്റെ നിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകളായിരുന്നു ഷുൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ റൈഫിസൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ലോങ് ടേം ലോണുകളായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് ഷുൾസിൻ്റെ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയായി ടാൻജിബിൾ അസറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ജാമ്യമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ 
പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന രൂപത്തിൽ വ്യക്തിഗത ജാമ്യങ്ങളായിരുന്നു റൈഫിസൻ സൊസൈറ്റി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് റിസർവ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഷൂൾസ് ആൻഡ് അർബൻ ബാങ്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ റൈഫിസൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ റിസർവ് ഫണ്ടുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഷുൾസിൻ്റെ അർബൻ ബാങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡുകളുടെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു റൈഫിസൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിവിഡൻഡ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പെയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു ഷുൾസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ റൈഫിസൻ സൊസൈറ്റികളിൽ ഓണററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം അംഗങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഷുൾസിൻ്റെ അർബൻ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ റൈഫിസൻ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ കൂടി ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്